السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين حضرت سامي الناظرين بحن نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں بھی با جماعت ترابی جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں حضرت سامي الناظرين ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کو کہ قرآن و سنت میں ہمارے لئے کیا رہنمائی فرمائی ہے اللہ رب العالمين قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد قال لكم في رسول الله يسوة حسنة کہ ہم نے پیارے پیغمبر کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنا کر بیجا چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کرنے ہیں پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرنے ہیں اور پیارے پیغمبر کا طریقہ ہمارے لئے سب سے احسن اور سب سے بہترین طریقہ ہے اسی طریقے کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا کام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بہترین عمل ہوگا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے مرد جو ہے مساجد میں جا کر تراوی جو ہے وہ باجمات ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے عورتیں جو ہے وہ بھی تراوی ادا کر سکتی ہیں ہاں یہ صورت بھی ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر جو باجمات نماز ہوتی ہے مرد اگر تراوی پڑھتے ہیں عورتوں کے لیے لگ سے احتمام ہے تو عورتیں بھی وہاں پر جا کر باجمات نماز تراوی ادا کر سکتی ہیں ہاں اگر یہ صورتحال ہے کہ عورتیں کسی الگ مقام پر خود ہی پڑھنا چاہ رہی ہیں جیسے گروں کے اندر مساجد میں انتظام نہیں ہوتے گروں کے اندر دو چار خاتین ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہر کوئی اپنی نماز نماز عشاء پڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ترابی پڑھ رہی ہے اس طرح سے الگ الگ نماز پڑھنے سے بہتر ہے وہ با جماعت اپنا نظام جو ہے وہ چلا لے جماعت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور اسی طرح سے ترابی جو ہے اس کو بھی با جماعت وہ ادا کر لے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اذا کانت اذا کانت تا ام النساء تی شہر رمضان کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی جو دوسری عورتیں ہوتی تھی ان کو جماعت کرواتی تھی یعنی رمضان کے مہینے میں ترابی کے لیے وہ جماعت کرواتی تھی ان کو لیکن یہ بات یاد رکھے فتح قوم وستن لیکن وہ کھڑی ہوتی تو وہ صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوتی تھی جیسے مردوں کی نماز ہوتی ہے امام آگے ہوتا ہے لیکن عورتوں کی جو جماعت ہوتی ہے جب عورتیں بعد جماعت نماز پڑھ رہی ہوں ترابی پڑھ رہی ہوں یا دوسری کوئی بھی نماز یا نفل ادا کر رہے ہوں بعد جماعت تو عورت باقی عورتوں سے آگے بڑھ کر امام جو ان میں سے ہوگی وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ اسی صف کے اندر صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی اور صف کے اندر ہی کھڑی ہو کر وہ ان کو جماعت کروائے گی تو گویا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں یا کسی دوسری جگہ پر جہاں پر احتمام ہو سکے اگر وہ بات جماعت تراوی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں حدیث سے ثابت ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے تو اس طرح سے یہ حدیث ہمارے, ہمارے, ہمارے لئے دلیل ہے دلالت کر رہی ہے کہ عورتیں بات جماعت تراوی جو ہیں وہ ادا کر سکتی ہیں انہا انہا کانت تعم النساء فی شہر رمضانہ کہ آپ جماعت کرواتی تھی رمضان کے مہینے میں لیکن شرط کیا ہوتی تھی فتح قوم وستن وہ سب کے اندر ہی کھڑی ہوتی تھی اس طرح سے عورتیں بات جماعت ترابی اپنی جگہ پر صرف اور صرف عورتیں وہ بھی بات جماعت ترابی پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی قباعت نہیں بلکہ بہتر ہے کہ عورتیں الگ الگ گھر پڑھنے گھر میں پڑھنے کی بجائے بہتر ہے کہ دو چار پانچ عورتیں یا مزید عورتیں کٹھی ہو کر بات جماعت ترابی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نات فرمائے وما علینا الا البلاد وما توفیق اللہ باللہ والسلام